Ekipa emisije Zdravom telu ovog jutra želi da vam predstavi jednog vrlo zanimljivog čoveka. U pitanju je gospodin Milovan Milošević, čovek koji je godinama živao jedan način života, prilično stresan, uvijek na nekim rukovodićim funkcijama, a onda ga je bolest pozvala da se okrene sam sebi. Vi ste kroz, kako smo pričali, imali genetske predispozicije da obolite od srca, lekari su rekli da morate da imate neku hitnu intervenciju na srcu i vi ste ipak odučili da se ne podrugate toj operaciji jer su u vašoj familiji loše prošli kada su odlučili da poslušaju lekari. Šta ste zapravo razmišljali u momentu kada bi mi neko rekao morate doći na operaciju, zašto ste odlučili da promenite svoje stare navike, okonate se boljim i kvalitetnijim i kakav je rezultat svega toga? Pa mnogo pre te najave operacije, odnosno da izvršim u gradnju tri bypassa, ja sam imao probleme i sa visokim pritiskom i sa uvećanom jetrom, još kao mlad oficir u Mariboru, na jednom pregledu sistematskom, gospodin Pirtvin, tadašnji pukovnik, inače specijalista, lekar, internista, kazao, mladiću, vi mora malo manje da pijete. Kažem, zašto? Pa kaže, uvećana jetra. Pa koliko manje? Pa kaže, pula litar, litar vina dnevno. Kažem, profesore, ja ne pijem ni dva deci proseku. Od tada sam već imao problema sa uvećanom jetrom. Posle toga, pošto sam bio stalno na stresnim funkcijama, na dužnostima, a voleo sam da živim hedonistički, ja mislim da nije bilo hedoniste od mene, da jasno postigao sam i veliku kilažu i tako dalje. I 2001. godine u Užičkoj bolnici mi lekar koji mi je uradio eho srca rekao, čoveče, kako ste vi živi? Kaju, zašto? Vama je aorta kalcificirana. Pod hitno morate ići da uradite kornografiju krvnih sudova srca. Uradio sam to 4. otobra 2001. godine i tada mi je rečeno da moram uraditi tri bajpasa. Doduše, pre toga sam pročitao Enresa Gintera Živjeti bez bolesti. Došao sam do brojstove knjige Rak, Leukemija i tako reći neizlečive bolesti, a prirodno izlečive. I Već sam 2002. godine pokušao da gladujem. Gladao sam prvo osam dana bez išta, samo na brojsovom soku koji sam pravio od povrća iz svoje bašte. Prvo osam dana, deset dana i zadnje je bilo 21 dan. I onda ste vi odlučili da svoje iskustva prenesete u knjigu koju ste nazvali Servis čišnje organizma. Dakle, ovo je knjiga namenjena verovatno svima onima koji prepoznaju sada ovu vašu priču i način da možda u koaliciji sa lekarima učine najbolje za svoje zdravlje. Pa upravo za vreme mog boravka u Banja Luci od tri godine ja sam se družio sa doktorom Branislavom Mihalovićem koja je dodušao mene mnogo mlađi, 35 godina ne mlađi, i sa magistrom prirodne medicine Nina Domljenjatovića. Oni su me izostavno netarali da napišem ovu knjigu. Jer su znali koliko to ja znam i šta sve radim i rekli su mi prenesi to znanje da i drugima pomogne se. Jer ova je knjiga napisana onima koji hoće da promene svoj stil života i način ishrane. Jer glavno, pored stresa pored stresa, glavni uzroci za bolest su način iskane i stil života. Kako se vi sada osjećate? Pa ja se, moram da kažem, osjećam fantastično. Ne pijem nijedan od sedam vrsta lekova koji su prepisani, ne pijem čak ni aspirin, ne pijem ništa za poboljšanje imuniteta, jer upravo sve ovo što vidite ovde na ovome stolu je poboljšanje imuniteta. Međutim, pravim još jedan preparat za poboljšanje imuniteta prirodan i to od mladih oraha dok se još uvek mogu umleti količina, ista količina oraha i meda samelje se i pomeša jer je mlad orah kada je u vreme prelaska u očvrstavanje ima 50 puta više C vitamina nego limu nego ribi za ribi za više od limu A znate šta znači 50 puta više, vi to vrlo dobro znate, znači 50 puta više C vitamina, a to su znači antioksidansi koji uništavaju slobodne radikale. I to je fantastično za povišanje imuniteta. 
ja danas u ovo vreme čak mogu da vam pokažem i slike, imam u ženama je slikala za vreme košenja između kupina i sve što proizvodim, proizvodim od svojih kupina, imamo 500 žbunova kupina, ja nosim trimer koji je profesional 10,5 kila i kosim 3-4 sata bez odmora, bez ikakvih problema da me sad se steže.